Сейчас мы находимся на полигоне связистов западного военного округа. Рядом с поселком Кера здесь солдаты учатся в полевых условиях работать на оборудовании связи в условиях, приближенных к боевым. Но главная задача военных – освоить новое оборудование, которое буквально несколько дней назад поступило на вооружение. У меня есть смера, развертывание аппаратный, приступить. Эта железная конструкция на крыше командно-штабной машины служит связистам с 60-х годов прошлого столетия. Но выставить антенну чуть ли не самое простое. Настройка оборудования занимает куда больше отведенных по нормативу 45 минут. Судак 71, судак 71, я флора 35, как слышно? Этой передвижные радиостанции малой мощности. В штабном взводе их семь. Они обеспечивают связь командного пункта с подразделениями. Поэтому дальнобойность сигнала невелика – 300 километров. В одном ряду с этими представителями арсенала связистов коллеги средней дальности бьют сигналом на 2000 километров. Военные говорят, оборудование, смонтированное в прошлом веке на базе электронных ламп, не подводит. И тем не менее, его постепенно вытесняют полупроводниковые приборы. С нашего места, это, говоря, где мы сейчас стоим, мы можем пообщаться с любой точкой нашего округа. Московская область, Нижегородская область, Мурманская область. Мы можем, грубо говоря, связаться вот с любым кораблем, который находится в плавании в Балтийском море, в Северном Ледовитом океане. На одном поле сейчас работают радиорелейные станции старого и нового парка. Советская техника уступает уже не только в мобильности. Современные разворачиваются за 10 минут. Но и по габаритам. Громоздкие электронные панели теперь заменяют компьютеры. Вот вашему вниманию предоставлено... Две радиорелейных аппаратные, нового парка, вернее, старого парка и нового парка. Сами видели, какая аппаратура стоит здесь. Сейчас заглянем в новую аппаратную, увидите сами размеры этого оборудования. И думайте сами, что лучше. Габариты изменены, более компактно, грубо говоря, сделано. Кунг сделан более комфортабельно. Цифровая техника молниеносно улавливает сигнал, реже теряет связь по ходу движения станции. Задача этих учений – испытать компьютеры в условиях, приближенных к боевым. Пока, говорят офицеры, ожидания оправдываются. Как слышно меня? Прием. Анна Лавронова, Александр Глебов, Илья Кувалдин и Галина Роменская. Вести Петербург. Из Ленинградской области.